肖战出席 o l a y a Pro 的直播间了。对于这个消息，想必很多粉丝还不知道，毕竟品牌方也没有大规模的宣传，只不过有肖战在的地方，热度一定少不了。当肖战一身全黑造型出席在直播间时，就有不少细心的粉丝发现。肖战的台词功底似乎更好了，相比较他前段时间频繁产出的采访物料时的沙哑嗓子，这次直播间的肖战说话的状态更加放松了，似乎对口腔内部肌肉的掌控力也更强了，声音也回到了以前的声调。强迫症满满的肖战，虽然一度在采访时称自己不是强迫症，但无论是这次直播时将欧莱雅 Pro 发膜安安稳稳的叠放。还是此前直播时，肖战那蠢蠢欲动，想要将道具摆放整齐的手，都能够说明他的强迫症又发作了。不得不说，品牌方可以请到肖战代言，真的是太幸福了。不仅能够带来巨大的收入利润，甚至在肖战参加品牌方直播时，也一定会将品牌 logo 亮出来摆正，丝毫不会让品牌方感到 logo 摆歪的困扰。这一次直播的肖战似乎又帅出了新高度。最近看到的肖战。都是他坐在椅子上接受各家媒体的采访，全都是上半身，还都是统一背景板，很明显是专门抽出一天的时间进行集中采访。肖战甚至被采访到嗓子沙哑。采访是坐在椅子上的，没有办法给人带来身材的冲击力。而直播则不同，当肖战一身黑色妆造出来，搭配着乌黑的长发时，肖战那宽肩窄腰的身材就被修身款西装完美的展示出来。再加上肖战那看电线杆子都深情的眼睛，水汪汪的看着镜头给观众带来的感觉，就是四个字：顾盼生辉，好看极了。网上对于肖战的评价都是脸在江山在，作为亚太第一可以靠脸上热搜的男人，肖战绝不仅仅是拥有他那张360度无死角的帅脸，更有他 183.6 的绝佳身高。真人出现在镜头前以视频的形式展出，而非图片时。那感觉绝对是帅到无法形容的。与此同时，欧莱雅 Pro 也放送出了肖战的全新代言物料，他的腰细到甚至能将内衬和皮衣一起塞到裤子里。肖战真的是什么衣服都敢往裤子里塞，重点是塞完之后腰还那么细，不知道羡慕哭了多少粉丝。如今，欧莱雅 Pro 的直播已经告一段落，没有赶到现场的粉丝可以在社交平台中回播肖战的直播片段。只不过大家不要忘了， 9月22日，肖战还会有一场直播，是在德福的直播间，继演员肖战的营业结束之后，代言人肖战的营业又要开始了。出现在欧莱雅 Pro 的直播间的肖战，是黑西装战总，还不知道马上到来的德福直播间，肖战会是怎样的装束呢？让我们期待肖战即将到来的商务直播。毕竟最近粉丝们除了期待品牌直播。和骄阳伴我采访外，还真是难看到更加新鲜的肖战了。总不能让徐克导演现在就放出郭靖的物料吧？这一段时间，肖战主演的《骄阳伴我》正在热播中，这部剧的口碑和收视效果都很稳定。最新的内容中，肖战饰演的盛阳走红毯，也让观众们看到了肖战演技的进步，将戏里戏外两种不同的状态演绎的很真实。目前，肖战正在拍摄徐克的新电影《射雕英雄传》。这部电影从正式官宣之后，已经筹备有很长一段时间了。而且为了角色，肖战一直都在留长发。肖战在工作之余，也不忘给大家发福利。前不久，他在社交平台上晒出了一张自己长发的自拍。近日，有网友统计了这张自拍的数据，这则动态的点赞量在短时间内就已经突破了千万，转发和评论量也都陆续突破了百万。比较权威的数据统计中，能够看出。这条动态中有超过四十万活粉，在众多艺人中也实现了断层第一。然而，这样的数据却让粉丝和黑粉都不满意了。如果是其他家的粉丝来看，这样的数据确实很值得惊喜。但对于肖战的小飞侠来说，这已经是小场面了。毕竟在数据的问题上，粉丝们从来没有让肖战失望过。在大部分数据榜单上，肖战都是稳居第一的。粉丝会不开心的主要原因是肖战只和自己比，所以这一次的数据统计完之后，粉丝发现相比较去年的数据，这一次是有所下降的。虽然还是断层第一的位置，但小飞侠们的要求还是很严格的，他们也希望这样优秀的肖战能够让更多人看到。
。这几年肖战的发展可以说是越来越稳定了，他一直都在默默拍戏，几乎实现了每个季度都给大家带来一部新剧。而黑粉不开心的原因应该比较一目了然，因为肖战的数据实在是太好了，他一次次的实现断层，第一让黑粉和其他家的粉丝都会有很大压力。但实际上在数据方面，肖战粉丝的实力应该是大家都了解的，这只能说明肖战和粉丝之间一直都在双向奔赴，而且肖战粉丝的粘性确实更强一些，因为娱乐圈中更新换代的艺人有很多，尤其是男艺人。每出一部爆款剧，就会多一个新晋顶流，这也会导致很多昔日爆红的流量会成为新的墙头。但肖战的大部分粉丝都是比较坚定的，大家几乎不会让肖战成为墙头之一，而这也是他的数能够一直保证稳定的很大原因。即使出现很多新的流量，也都不会动摇他的位置。肖战和粉丝之间的相处模式，应该是娱乐圈中少有的，他一直都非常尊重粉丝。不会轻易提出一些约束或者是管理，他这样的态度也是吸引大部分粉丝的一个关键点。肖战能够走上今天这样的位置，确实经历了很多，也有大部分粉丝是一路陪他见证了他的坎坷波折与光鲜亮丽的。相信肖战只要能够一直坚守初心，不做出让大家失望的事情，粉丝们一定会一如既往的支持他，期待他之后能够给大家带来更多精彩的作品。娱乐圈中。有很多人想要成为明星，但能够真正做到的却寥寥无几。而在这些少数的成功者中，又有一些人能够超越自己的身份，成为国民演员，甚至国际巨星。今天，我们就要来聊聊这样一位不走寻常路的演艺明星肖战。崭露头角，肖战出生于1991年10月5日，是重庆市人。他从小就喜欢音乐和舞蹈，曾经参加过《快乐男声》等选秀节目。他在2015年以 IX 9少年团成员身份出道，并参与了《加油》《美少女》等影视作品。但是在这些作品中，肖战并没有太多机会展现自己的实力和个性，他只能靠着自己努力学习和练习，在歌舞方面有所进步。然而，在2018年，一个机会改变了肖战的命运，那就是《陈情令》这部剧是根据网络小说《魔道祖师》改编而成。讲述了魏无羡和蓝忘机两位主角在江湖中历经磨难，相互扶持，共同成长的故事。肖战在剧中饰演魏无羡这个角色，是一个性格开朗、喜欢恶作剧，却又心地善良、重情重义的人。肖战凭借着自己的演技，将魏无羡的各种情感和表情完美的呈现出来，让观众对这个角色产生了深刻的印象和感情。《陈情令》在播出后，迅速引发了全球范围内的热潮，肖战也因此一举成名，成为了当之无愧的国民男神。转型再战，《陈情令》的成功让肖战获得了无数的赞誉和荣誉，但也给他带来了一些困扰。由于魏无羡这个角色太过于经典和深入人心，很多人都把肖战和魏无羡划等号，认为他就是魏无羡的化身。这样一来，肖战就很难摆脱这个角色的影响，去尝试其他不同类型的角色。而且，由于《陈情令》是一部古装剧，很多人也认为肖战只是合演古装剧，不是合演现代剧。这些偏见和误解让肖战面临了很大的压力和挑战。但是，肖战并没有被这些困境所打倒，他选择了用自己的行动来证明自己。他没有顺应市场的需求，去接拍一些流量导向、噱头十足。但质量不高的作品，相反，他选择了一些有深度、有思想高度、有感人故事的作品。他希望通过这些作品来展现自己不同的一面，给观众带来不同的感受和启发。例如，在2020年，肖战主演了《余生，请多指教》。这部剧是根据同名小说改编而成，讲述了医生顾卫和护士米佳两位主角在医院中相识、相恋、共同成长、相互支持的故事。肖战在剧中饰演顾卫这个角色是一个性格冷淡、工作狂，却又有着强烈正义感和责任感的人。肖战凭借着自己的演技，将顾卫的各种情感和表情细致的呈现出来，让观众对这个角色产生了共鸣和敬佩。余生，请多指教，在播出后获得了很高的收视率和口碑，肖战也因此获得了很多赞誉和奖项。余生，请多指教的成功，让肖战打破了。只适合演古装剧的偏见，证明了自己在现代剧方面
，也有着出色的实力。而且，这部剧也让肖战展现了自己的社会责任感。在剧中，肖战不仅演绎了医生的职业精神和人道主义，还参与了一些公益活动，如捐赠物资、宣传防疫知识、支持医护人员等。这些行为让肖战赢得了很多人的尊敬和喜爱，《陈情令》让肖战声名大噪，但也束缚了他，因为这部剧太过成功，让人们对他的形象有了固定的印象。而他后来的剧本选择都充满感人故事和正能量，比如《余生》《请多指教》中的顾卫，《斗罗大陆》中的唐三，《天涯客》中的沈凌等等，这些角色都有着各自不同的性格和故事，但都有一个共同点。他们都是有血有肉、有情有义、有梦有泪的人物。市场上的古装剧和偶像剧通常追求噱头，比如豪华阵容、华丽服装、热血打斗、虐恋情深等等。但肖战偏向选择有深度、有思想高度的剧本，他不在乎是否能够吸引眼球，只在乎是否能够触动心灵；他不在乎是否能够赚钱，只在乎是否能够传递正能量。他不在乎是否能够红遍全球，只在乎是否能够做到自己的最好。肖战近两年选择的作品都是感人故事，虽然没有惊人的噱头，但他的演技备受认可，取得了优异的成绩。